Привіт. А як ви думаєте, що оце шпарить 50 з 50 ватт зараз, да? А вгадайте, це С3. Це ота малявка з 8-мм заводським генератором. Ну, вітер зараз трошки такий дурний, якби, тому воно, відповідно, шпарить. Е, верхній стоїть на тормозі, не дивіться на це так. Оце малявочка С3. Не в заводському виконанні, тому що я замінив її лопасті. Там зараз не 1,2, там 1,3 метри діаметр, три лопатник, профіль лопастей дельта, вони більші за площею, мені вони більше подобаються. Немає зараз мого саморобного, я його зняв на переробку, вже переробив, навіть покажу вам зараз коротко, що, що конкретно я змінив, а тут є проблема, це заводський М3, і він має нюанс, за короткий хвіст і дуже нестабільно він себе веде. Те, про що я вам казав, я його спеціально повісив сюди, щоб перевірити, як же дійсно воно відбувається. Пішли глянемо, що тут. От що у нас показує С3, вона зліва на контролері, а от що у нас показує М3, вона справа. Вона може розганятися до 280+, плюс при такому вітрі, як зараз. А вітер у нас, ну, от такий. О, це ні, це скакнуло, було тільки що 7,9. Це забагато. Ну, окей, тим не менше, не суть. А, до 280+, плюс він уже розганявся, ви, може, встигли хто помітити на оцій величині PW, якщо не встигли, то перемотайте собі, подивитися, що там показувало. Може, може я зверхав. От, але тут же скидає в нулі. Чому? Тому що його розвертає. От вам заводський хвіст. І це проблема. Розумієте? Ця аеродинамічно дуже вдало зроблена есочка маленька. Вона прекрасно сидить на вітрі. От вона сіла і сіла як вкопана. У неї тіло відповідає абсолютно повністю всім аеродинамічним вимогам і там все зашибісь. А отут у нас, бачите, проблема. Плюс немає чистого вітру. Вона на висоті 5 метрів, частково вітровій засаді, вітровій тіні, як я це називаю. І... Ну, маємо те, що маємо. Тобто, нічого доброго зробити не можемо. Чистий вітер – це те, що ви маєте зробити. Оце колосальна, якби, ваша задача, ви, це, ви цього повинні добитися. І що ми маємо тут? А вітер у нас… А, вітер, вітер здох. Ну, таке буває. Вітер – штука нестабільна, він то розганяється, то зупиняється. І подивіться, емочку знову, емочку у нас розвернуло. Так? І от це всі всі скидання з, роз, з розворотів, вони не є добрі. А тепер для тих, хто мені зараз почне розказувати, що треба робити. Цей вітрячок… Він буде висіти отам на 10 метрах. Так, так само, як і мій інший саморобний аналог, аналог цього самого. Есочка, отут її місце, отам вона і буде сидіти собі. Ну, я від неї багато не очікую, там вона хай собі і живе. Нема проблем. Тепер дивіться, в чому ж була проблема з хвостиком. Це той саморобний вітрячок. Проблема була саме в цьому підшипнику. Оці кришечки були не піджаті, так, і він гуляв. Він гуляв в самій середині, тобто його, його можна було провернути. Ну, але тепер мені, для того, щоб це трошки відпустити і правильно тримати, бо він зараз не провертається після піджатих кришок, треба напресувати сюди гарненько е змазочки. Так. Ну, вже як буде нормально підготовлений підйомний механізм, я вам поясню перед тим, як вішати на мачту, чому саме такий хвіст, чому саме така його площа, чому саме така його форма і чому саме така довжина. Тому що це в даному випадку правильна довжина для цього конкретного хвоста, для цього конкретного вітроколоса, тому що тут буде висіти 1,65 метр діаметр, такий самий, як на заводській емочці М3 на оцій, і зараз висить. Тому що з нього ж я його і використовував для, для перевірки. Ну що, ще раз глянемо, що у нас тут відбувається. Тут нічого надзвичайного, вітер трошки скіс, а вітер там в районі 6 метрів. Ми дивимося не на гаст. Ми дивимося на average, оце серед, це наша величина, так? Плюс, знову ж таки, не забувайте, що е, погодна станція має чистий вітер, а вітряки – ні. От. І що ж у нас відбувається тут? Тут у нас відбувається, ну, от щось таке. А, хтось мені казав, що, ну, 100 ватт більше ти з нього ніколи не побачиш. Да буде більше. Ви розумієте, якщо воно на тонкому кабелі і на малій висоті, і в такому неправильному хвості, як з заводу, якщо воно вже показує 100 плюс хороший і 200 плюс хороший, ну, то буде все окей. Так, і, ну, маємо те, що маємо. Чесно кажучи, я насправді вражений від дески, тому що, коли я крутив його дрелькою, це ще було десь е, взимку, я максимум міг бачити 46 Вт. А тут уже, я не знаю, чи ми тут в цьому відео засікли, чи ні, ну, я спостерігав 60+, і навіть до 71 раз розганялося. Ну, це якби щось. Я не знаю, який це був порив, не можу вам сказати точно, але, ну, от така ситуація. Знову розвернуло, 100% розвернуло. Ну, от, до, до гадалки не ходи, як він зараз... А, вже повернувся своє робоче. Але бачите, коли вивертає його. О, будь ласка, бачите? Вивернуло знову, повернуло, все. Оце проблема заводського хвоста. Він за короткий, плюс 40 сантиметрів. Це за моїми розрахунками. Для конкретно цієї площі лопати, якщо її залишати. Вона, до речі, дуже мала. Вона тут 3,7% від площі вітроколоса. 
А для цього вітряка з цим самим вітроколосом я собі зробив, вдалося мені загнати в 5,6. В це добре, тому що має бути мінімум 5, максимум 10. Так, як мені там дехто писав, що треба не менше 15. Ну, 15 це все до хрена. Це 15 це, ну, я ще не бачив такого вітряка, в якого 15% від площі вітроколоса займатиме власний хвіст. Ну, це, це не так. Так, так, так не буває. Від 5 до 10. От, якщо 5, вже нормально воно триматиме. Чуть-чуть більше – це краще. 10 – це вже стеля, більше далі будете мати проблеми. Навпаки, не можна сильно великий. Он, ну, знову, бачите, взагалі повністю розвернуло. Це проблема хвоста. Ну і висоти. І висоти, тому що зараз вітер конкретно дує трошки за того, за того кінця хати, так, і воно якби продуває навколо і періодично його збиває. Ну, але що? А, ми побачили, в принципі, те, що мали побачити. Ще там мені один чувак писав, що буде з максимум з китайського вітряка 1 ватт. Ну, будь ласка, 1 ватт це йде маленький, маленька есочка, вона йде 1 ватт собі стабільно, це коли вона ледь крутиться. От вам 1 ватт. Чуть більше 14 вольт, вже 2 ватти маєте. І так далі. Ну, про що ми говоримо? Ну, серйозно. Це і зараз стоїть. Ну, ви ж бачили, чому він стоїть? Бо його розвернуло. І він втратив вітер. Тому що він сидить в вітровій засаді. Отам, от, от зависне. Отам все буде йому окей. Тому тут ну, не треба, знаєте, бути занадто розумними, треба просто розуміти реалії і, і, і знати, що воно дійсно буде. Це маленькі вітрячки, так, нагадую, що з ними гратися можна тоді і тільки тоді, коли вам більше нічого робити, коли вже з сонцем все повирішували, коли у вас встановлена панелька, дві, от бачите, паралельно PS, так, це, це одна панелька, так, і тут, і тут. От вони, вони є на кожному контролері, от можете порівняти, скільки зараз видає панелька на 500 Вт, і скільки видає паралельно вітрячок в таку погоду. Так? Е, ну, знову ж таки, жоден з вітрячків не має чистого вітру. Ну, для есочки це таке, а там дій він ніколи і не потрібен, то чистий вітер. Хай виробляє все, що може, все, що, все, що не зможе, все моє. А М-очку, М-3 треба підняти, треба підняти, і буде все нормально. Отак от, от. Ну, вітер зараз здох, щоб ви не дивувалися, що чому, чому так. Вітер здох, і цей вітру немає. Так, як тільки він його отримає, я вам покажу. Ось так от ми йдемо. Коли чистий вітер, бачите, але знову скинуло, розвернуло, розвернуло. Хвіст. А вітер то не був зовсім скажений, розумієте? 8 метрів, 7 7-8 метрів це небагато для того, щоб показати і 200 Вт, і щоб тебе розвернуло на якомусь пориві, не в ту сторону. Ну, бачите, це, це таке. Це треба однозначно покращувати, бо зараз зовсім його. Бачите, вольти впали напруга, і вати такі. Спеціально показую, як не треба монтувати. Так, у мене там взагалі буде інший вітряк висіти зовсім. І якраз йому це місце буде прекрасне. Там буде вертикалочка, яку ви всі любите. І подивимося, що ж вона там зможе. Так, ну але горизонтальному вітряку треба однозначно чистий, нетурбулентний вітер. Це однозначно. Ну, казав уже і повторюсь ще раз. Ось там висітиме наверху. Ось там наверху, на 10 метрах. Значить, ще для вас коротко зроблю анонс FT2000L2. Вітряк, який візуально виглядає як цей, але є більшим, тому що там буде 3,2 метри діаметром. Там буде генератори, кого тільки генератора маса десь 40 з хвостом кілограм. Точно зважимо, подивимося скільки. Я його огляд детальний буду знімати в цю найближчу неділю, тому дочекайтесь, все буде, нікуди ми не дінемося. Ну, а на цьому, не знаю, все чи не все, вам скажу папа. Якщо будуть ще якісь цікаві кадри, що я зможу показати реальні можливості оцих от двох звірюх малих, так, то вже мовчки просто буду вам знімати, будете дивитись. Продовжені далі під відео. Ну, а наразі від мене всім папа. Тримаємось. Ох, як бачите, як задуває, може чуєте, можете бачити, як, як, як трава хилитається, але ж в зоні турбуленції вони сидять на, на низькій висоті, так, і не працюють. Це й на тормозі, нагадаю. На тормозі, тому нічого мені не треба казати. На тормозі, тому що так треба, тому що зараз я не можу його подати в роботу через те, що в мене працює Huawei на тому, на тому місточечку. Мережу вимкнули, і мені треба знімати з багатьох кВт панелей енергію, а не з одного кВт вітряка, тому якби є різниця. Отаке. Всім па-па.
Як буде щось цікаве, далі буде, далі буде. І отут варто пояснити. Включили мережу, відповідно, включив я свого 5000. Так, бачили, скільки ват він видає. 100, з хвостиком, чуть менше. А ми підемо вже ж подивимося, порівняємо. А що ж видає в цей самий час, ну поки я добіжу до контролера, в конкретно цей самий час, що видає М3. Ну, с ми вже бачили, так, там 50 плюс і 60, і навіть 72, як в короткому відео це було. Зараз конкретно дивимося на М3. Що на ній? Бачите? Ну, ви ж самі бачите величину. Тут не знаю, чи треба щось сказати. Ну, а це S, а S йде там трошки менше 20 Вт в такий час. І насправді мені цікаво, як же ж так... А, як так виходить, що в нормальному режимі, ну, от коли нормальний чистий вітер отримує і М3, і великий вітряб, що вони видають практично однаково. Це мені не зрозуміло на даний момент. Я, звичайно, що розумію, що вони на різних висотах, вони в різних умовах. А, їх треба поставити в одні умови і тоді спробувати порівняти. Ну, але поки що щось мені підказує, що вітряки серії М, незважаючи на те, що вони не мають жодних захистів від, від вітру, тобто там нема складеного хвоста, нічого, крім контролера, їх не будуть тормозити у випадку урагану. Так? Ну, тим не менше, вони видаватимуть все, от просто все, що можуть. Ідемо ще раз глянемо, що може ФТ-шка. Тисячка, два з половиною метри діаметру, що конкретно воно видає зараз. О, ну так, це сильно відрізняється від того, що ми бачили на М3. Ну, мені дивно, чесно, не, 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 не можу зрозуміти, як так. Так, в поривах він деколи розганяється. Можливо, причиною є те, що дійсно там використовується досить тоненький кабель від е, FT-шки тисячної. І це може теж вносити свої корективи. Якби там кабель був хоча б йому відповідний, тоді, ймовірно, результат був би теж відповідно і краще. Так, як, в принципі, мені вже і казали, і я з цим абсолютно повністю погоджуюсь. От. З кабелем будемо розбиратись чуть-чуть згодом. Ну, не все ж зразу. Зараз наша задача перевірити, що можуть конкретно ці два дядьки. Вітер зараз дувся, бачите, 5-6. Тому от так. Ну, ви самі все бачили. 
200 з гарним гаком, вітер від 7 до 8 з половиною, з гарним гаком, 280, скільки там, 6-7 проскакувало ват. Ну, я вважаю, що це достойний показник навіть для такого заводського варіанту, коли ми точно знаємо про нюанси, які потрібно виправити. Ну, хіба це складно подовжити хвоста, хіба це така велика технічна проблема? Ні, це все реалізується, а вітряк за 200 баксів, вибачте, що він вам так стабільно і постійно йшов і показував такі величини, ну, пошукайте, пошукайте. Ам... Інформація для вас, не знаю, принесла користь чи не принесла, зробіть з цього свої висновки, що вам підходить, що вам не підходить. З заводським третій бажано вішати на нормальну, доступну, чисту висотку. Стартує він дійсно з малого вітру, стартує він при двох, він вже обертається стабільно. На виробі так виходить, от залежить дуже від того, на яку ви систему я повісти. Якщо на 24 вольта, от, до речі, це на 24 заряд. Я вже пояснював в інших відео, чому так. На 24 вольт то буде виробляти як мінімум і не менше от те, що ви бачите. На 12 вольт, я думаю, буде абсолютно те саме. Хоча такий тест, можливо, ще колись і зробимо. Є там одна задумка, є одна ідея, може я вам покажу, що мається на увазі. От. Ну, а на 48 йому буде важче йти, тому що бачив я теж неодноразово відео від пана Сергія з Бородянки. На 48 йому важче. Він не встигає нормально розкрутитися до потрібних оборотів і просто не може віддати все те, що він міг би віддати. Як до от така історія. Тому, тому от так. Все ви побачили, а хто ще не бачив, той хай передивляється, хто не підписався, той хай підписується, ставить лайки обов'язково, щоб всі бачили правду і реальність, тому що вона є. Я не люблю, коли обманюють в обидві сторони, коли обманюють сторону завищення, як це люблять те, які, і коли обманюють сторону заниження. Це теж нечесно і недостойно. Тому треба показувати реальність, чим я і намагаюся займатися, і всім іншим те, чого і бажаю. На цьому дякую, побачимось, па-па.